నమస్తే నేను మీ ఆగ్లక్ష్మ సెడ్డి మీరు చూస్తుంది టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ ఆత్మ గౌరవ ప్రతీక ఈరోజు మానవ సంబంధాలని సమాధి చేసే మానవ బంధాలని బొందబెట్టే కొంత దుర్మార్గమైనటువంటి సంఘటనని మనం ప్రశ్నించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇలాంటి సంఘటనలు ఎవరి ఇంట్లో జరగకూడదనే ఆలోచన చేద్దాం ఒక తల్లి నవ మాసాలు తన కడుపులో పెట్టుకుని మోసి తన బిడ్డకి కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ ఏ చేత్తో భోజనం చేస్తుందో అదే చేత్తో ఆ బిడ్డల మల మూత్రాలని ఎత్తిపోస్తూ గుండెల మీద ఎత్తుకొని వాళ్ళ నవ్వును చూస్తూ మురిసిపోయే ఒక తల్లిని తన బిడ్డ అత్యంత పాశవికంగా తన చున్నీతో ఉరేసిన సందర్భాన్ని ఆ దుస్థితిని మనం ఆలోచించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందే అనేది ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఇది ఎక్కడో వేరే రాష్ట్రాల్లో వేరే దేశాల్లో జరగట్లే అన్ని ఏరియాలలో అంతటా జరుగుతూనే ఉన్నాయి మనం నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం పబ్జీ గేమ్ ఆడనివ్వలేదని తండ్రిని టీవీ చూడనివ్వలేదని తల్లిని పాశవికంగా చంపుతున్న చిన్న పిల్లల మానసిక రోగానికి సంబంధించిన సమస్య దాన్ని మనం ప్రశ్నించాల్సిందే ఖచ్చితంగా దానిలో ఉన్న లోపాలని మనం గుర్తించాల్సిందే అలాంటి పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తున్నాయో ఆలోచించాల్సిందే ఇలాంటి సంఘటనలు చూశాక సాలీ సాలని జీతంతో సగం కడుపు అన్నం తిని నా బిడ్డలు అమెరికాకి వెళ్ళాలి ఎంతో అందలాలు ఎక్కాలని ఆశపడే తల్లిదండ్రుల మానసిక స్థితిని అర్థం చేసుకుందాం అలాంటి బిడ్డలు చంపుతుంటే తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి అనే ఒక బాధను అర్థం చేసుకుందాం అలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉండడానికి కొద్దిగా మనం చర్చించే ప్రయత్నం చేద్దాం మొన్నటి వరకు తండ్రి మాట దాటని రాముడి గురించి రామాయణం గురించి మాట్లాడిన మనం ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం చెప్పిన హరిశ్చంద్రుని గురించి ఆయన చూపిన సత్యం గురించి మాట్లాడిన మనం గాంధీ చందమామ కథని పక్కన పెట్టి పొద్దున పొద్దున్నే చిన్న పిల్లల మైండ్లో ఒక బొమ్మని ఇంకో బొమ్మ కొడితే ఆ బొమ్మ ఏడుస్తుంటే ఈ చిన్న పిల్లాడు నవ్వే విధంగా కార్టూన్ తయారు చేసిన వ్యవస్థ నుంచి మనం ఆలోచిద్దాం చిన్న పిల్లల మనసులో ఇంకో వ్యక్తిని కోరితే నవ్వే సాయంత్రం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు వచ్చే సీరియల్లో చెప్పే నీతి గురించి మనం ఆలోచిద్దాం కొడుకు మీద తల్లికి ప్రతీకారం అదొక సీరియల్ కోడల మీద అత్తకు ప్రతీకారం ఇదొక సీరియల్ మరదల్ని చెరబట్టాలనే భావకు సంబంధించిన ఒక సీరియల్ ఇలాంటి సీరియల్లు ప్రతీకారాలు నేర్చుకున్నాక ఒంట గదిలో ఉప్పు పక్క పొంటి విషమని రాసిన డబ్బాల్ని చూసినటువంటి మనం ఇదే చంపడమే ప్రతీకారం అని చూపించే సీరియల్స్తో మన పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారో ఒకసారి మనం గమనించాల్సిందే నిజంగా ఒక ఒంట గదిలో ఉప్పు పక్క పొంటి విషం ఉంటుందా ఒంట గదిలో విషంతో ఏం పని అంటే సీరియల్ విజువలైజేషన్ అలా ఉంటుంది చంపడం కూడా చాలా ఈజీగా చూపించడం బయటకు వెళ్తే నా కొడుక్కి పదిహేను వేలు నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు పెద్ద పెద్ద ఫోన్లు కొనిస్తున్నాం వాడు ఆ ఫోన్లో వెయ్యి రూపాయల వరకు అయినా రీఛార్జ్ చేస్తున్నాం వాడు గేమ్స్ ఆడుతుండా పబ్జీ ఆడుతుండా ఇంకా ఏదైనా చూస్తుండా అని ఎప్పుడైనా మనం గమనించామా ఎప్పుడైనా మనం వాళ్ళ మీద ఒక లుక్ వేసామా ఉండదు మన లుక్ అంటే ఏంటి లక్ష రూపాయల వరకు ఫోన్ కొనిచ్చామా ఇదే మన గొప్ప కానీ మన పిల్లలకి గొప్పగా నేర్పుతున్నామా మానవత్వపు విలువల్ని పరిచయం చేస్తున్నామా ఒక తల్లితో ఎలా ఉండాలో ఒక తండ్రితో ఎలా ఉండాలో అక్కతో ఎలా ఉండాలో ఎప్పుడైనా నేర్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నామా లేదే అలాంటప్పుడు ఆ పిల్లలకి దగ్గరగా ఉన్న ఏ సాధనమైతే నేర్పుతుందో అదే సాధనాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో అమలు పెడతారు అలాంటి సందర్భంలో ఇలాంటి వికృత చర్యలు జరుగుతూనే ఉంటాయి దీన్ని అరికట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత మీడియా మీద ప్రభుత్వాల మీద ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల మీద ఉంటుంది మన పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో మనం దృష్టి పెట్టకపోతే మన పిల్లలు చేసే వికృతానికి మనమే బలైతాం చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి గురుదేవు భవ అంటారు అక్కడ ఒక పది గంటలు వదిలేశాక వాడు వచ్చాక ఏం చేస్తాడో మనకు తెలియదు అదే మన వేదం చెప్తుంది అమ్మ ఒడి మొదటి బడి అని అమ్మ ఒడి మొదటి బడి అమ్మ ఏం నేర్పుతుంది 
ఏం నేర్పాలి అనేది అమ్మలు కూడా ఆలోచించాల్సిందే మన చట్టాలని మన పెద్దల్ని నిబంధనల్ని గౌరవించాల్సినటువంటి భావజాలమే గొప్పది వాళ్ళే రేపటి భవిష్యత్తు వాళ్ళే రేపటి దేశ భవిష్యత్తును మార్చగలరు ఇకనైనా మన పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అర్ధరాత్రులు ఏం చూస్తున్నారు గేమ్స్ ద్వారా వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఒక చదివే కాదు వాళ్ళ ప్రవర్తననే మనకు ముఖ్యం కనుక ప్రతి తల్లిదండ్రులు జరిగిన సంఘటన దా వేట్ చేసే కన్నా ముందే జరగాల్సిన నీతి చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది ప్రతి బిడ్డని ప్రతిరోజు ఒక తల్లి తండ్రి ఒక గంట కేటాయించి వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం బంగారు బాటలు వేయండి వేల లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఇచ్చెలవిడిగా వాళ్ళ మానసిక వికృత ఆలోచనలకు మీరు ఆద్యం పోయకండి వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పుల్ని అరికట్టండి సరిదిద్దండి ఇది మనందరి బాధ్యత అప్పుడే మానవత్వం పరమనిచ్చి సమాజంలో ఒక గొప్ప విలువని కాపాడుకున్న వాళ్ళమైతాం మనతోనే ఇవి స్టార్ట్ చేద్దాం మన పిల్లలతో కొనసాగించేలా చేద్దాం జై భారత్ జై తెలంగాణ